。好，以色列误杀了自己三名人质哦，引发了非常多以色列人的不满哦。所以，我们看到在这个特拉维夫这一边爆发了非常大规模的抗议。我们直接来看看相关的画面哦，就是在十五号的时候呢，就是以色列跟这个哈马斯双方交战之后呢，有三名以色列的人质举起白旗，打着赤膊要投降，结果以军竟然将他们三人以色列人射杀了，所以以。引发了这个以色列的民众聚集在特拉维夫这边示威抗议哦，数千人集结在这边，然后怒呛纳坦雅胡，然后军方表态说，呃，会为了已发生的事情来负责，但是现在止不住，现在以色列本身国内的怒火啊，然后他们甚至还把自己的这个以色列的国旗有沾上鲜血，他们觉得说这场战争真的已经是失控了。那我们看纳坦雅胡讲法，他说以军误伤了三名人质，让人心碎哦，但是呢。他说：“这是攸关存亡的战争，尽管面临到压力跟代价，以色列仍然必须战胜，加萨必须去军事化，而且处于国安。”这个国家安全的控制之下，所以他态度非常的强硬哦，也完全不理会这个以色列人民的这样子，希望止战，希望能够和谈，或者是说能够谈判的这样的声音哦，然后也不管美国，所以现在伊朗就警告啦，美国你的国际形象跟拜登的选情可能都会被以色列现在主导的这个加萨的反击哦，反击加萨而拖累。那美国的媒体也说。拜登其实已经感受到支持以色列的政治代价。随着白宫跟大坦雅胡现在关系前所未有的紧张，拜登是感受到支持以色列的政治代价，恐怕会让他是不是难以连任哦？因为连这个民主党的内部哦，现在都有非常担忧的声音。美国的媒体就有报道，就说呃，其实这个民主党内部对于拜登能否连任，现在疑虑。这个日渐加深，包含他的前上司，也就是前总统奥巴马，现在都有这样的感受哦。那再来，我们看一下，拜登难道又想要另外开一个战场吗？北韩昨天深夜哦才发射了飞弹，然后今天清晨再次发射了这个弹道飞弹，二度的这样子的一些动作呢。那我们看看。呃，现在日本跟韩国在十二月十七号晚间，同时称这个朝鲜向日本海发射了这个弹道飞弹。那韩国公布了消息数分钟之后呢，朝鲜的国防省谴责美韩是暴徒哦，进行鲁莽的军事行动。他们说，任何针对其使用核武的行为都将面临到先发制人和破坏性的反应，等于说回击美国两天前的警告。那美国当时警告就说，哎，如果发动核攻的话，将会遭。是覆灭哦。他说，如果朝鲜对于美国会或是盟友发动这个核攻击的话，他们会来终结这个目前金正恩的政权。所以北韩现在恐怕接下来会试射这种洲际飞弹哦。所以美军核潜舰在这个密苏里号呢，它也抵达了釜山海军基地。这韩联社的报道，他说，因为现在美国跟南韩呢、哦、有召开这个核资商小组第二次会议之后呢，他们说这个密苏里号会停靠在这个釜山的海军。军基地，那这个美国的核潜舰停靠在南韩，过往其实非常的罕见哦。那首尔当局他们和华府现在达成的协议，美军的核潜舰停靠的次数现在已经要提高，要借此来贺阻北韩。那另外这个岸田哦，同样他现在最新的民调支持度也创下了新低，他这个自民党现在支持度已经是二零一二年重新执政以来的新低哦。每日新闻的一民调显示，他现在支持度只剩下百分之。十六，比起上个月十一月的调查再跌五个百分点，甚至不支持率，大家一看吓一跳，竟然快到八成哦！所以这是一九四七年进行日本内阁支持率调查以来记录最高的不支持度哦。也就是说，现在日本国内对于岸田的内阁、哦。非常的反感，甚至有高达七成的受访者认为应该要解散掉这个自民党，应该要自己解散这个党内的派阀。那所以我们来对照一下啊、哦，因为其实还是有一些呃日本的一些盟友，比方说像是菲律宾，现在也希望说啊，日本能不能驻军啊，然后寻求他们可以在南海这边看摊资源哦。那另一方面，这个新加坡也说有鉴于对于和平稳定的威胁哦，那日本的这个贡献变得更加急迫，所以。呃，现在他说新加坡很高兴跟东京有深化，促进和平跟稳定哦。好，所以首先我们来问一下谢老师。其实这个以军误杀那三名人质哈，真的是非常非常乌龙。我看那个报道不应该发生的。嗯、对，对方举着白旗。
然后告诉他说我是人质，而且讲想希伯来语，嗯，结果以军还是开枪把他杀掉，我完全不能理解、啊。对，对，举白旗你也杀，这是不对的。在战场上，对方如果举白旗就是要投降，你不能杀他、嗯。是，对，所以我觉得这个是不是啊？是不是这个前线的以色列前线这个状态哈、啊，让每个人啊，大概都已经忘记了战争的规则了？对我觉得举白旗还把人家杀掉的话，这次就杀到自己人了，嗯，对不对？是不是过去举白旗你都把人家杀掉？嗯，对，而且这里面我觉得他们这种不信任感啊，还有就是到那个到了那个加沙走廊啊，那一种恐惧感哈、啊。让是不是丧失理性了？对方明确告诉你他是人质，以色列人质，而且是讲以色列话，你都要把他开枪，而且杀了一个还接着连续两个三个都杀，杀一个就是误杀，连杀三个，这个前线到底是一个什么状况、啊？真的由此哈、啊、一叶之秋，有多恐怖，对不对？有多恐怖？那当然这就造成了以色列内部的这些怎么讲？内部的这些啊反对内坦雅胡的人就走上街头了。那也内塔亚胡会不会会不会改弦更张呢？我认为不会。你听他讲话你就知道，他根本就不会，他不在乎的。因为内塔亚胡他这个政府是六个政党，是有史以来全以色列最右派、最激烈右派的一个政党。嗯，所有比他还激烈的右派也在他政党里面，他这个联合政府里面。所以，所以内塔亚胡如果说他不开始强硬的话，他这个联合政府会立刻的怎么瓦解，他也就下台了。他一下台了，他的贪腐的案子，对不对？还有，甚至以色列内部认为他这个好处理这件事情啊，有要有很多责任的，可能一一都会怎么样跟他算账。是，所以他现在为了保持职位，他就是啊打到底。你不要说杀三个自己的以色列的人质，他毫不动摇。那美国政府跟他已经怎么样明讲了，拜登也出来喊话了，他照打不误。现在这个，现在这个，这个整个的。加萨走廊的巴勒斯坦人的死亡现在快要接近两万人了。嗯，对，在停战的时候还一万五千，这几天就已经几千人上去了。所以内塔尔湖基本上就是杀红眼了。那我们讲朝鲜半岛好了哈，现在为什么那么紧张？美国第三度核子潜艇进入朝鲜半岛，你说这个情势会不紧张吗？过去很少去的，为什么现在要去呢？是紧张以后你才去了呢，还是去了以后变紧张的？嗯，这我们大家都很清楚嘛。嗯，好，赖老师，我觉得以色列的国防高层、国防部长、副部长还有参谋总长都应该要先辞职，然后静候司法的调查。为什么？以军准备要进入加沙地区、北加沙，要展开军事行动的时候，他们不约而同的有宣布说放宽用枪的时机跟放宽用枪的准则。嗯，也就是允许以色列的士兵啊。呃第一时间就直接开枪，不需要负担什么责任，也不用再多加思考。这个他们有明确的有公布哦。那今天以色列的士兵在执行任务，就是规定，就是依照他们给他们的交战的准则，也就是放宽用枪的时机。那这样的情形杀了啊，这个以色列的自己的人质。坦白说，除了这些人质以外，对于哈马斯已经投降的、举白旗的。以色列的士兵是不是造杀？应也是。对于在加沙地区的巴勒斯坦的平民百姓，是不是也造杀？是的。但是对平民百姓造杀，对于已经投降的哈马斯举白旗的也造杀，那都没事。那今天对于以色列的人质也举白旗了，也那个搂落上半身了，也造杀，事情就闹大了。嗯，这代表什么？代表。歧视不同的标准，其实都是违反战争的交那个交战准则，嗯，也违反全世界的基本的准则。你只要在战场中举白旗，就应该要制止他了，然后要逮捕，而不是去把他各杀无论。那这个代表什么？代表以色列为什么今天以色列的军方的高层不敢谴责、不敢指责那些执行任务的以色列的士兵？因为那是他受益、授权给他们这样做的。嗯，他们如果今天他惩罚那一些士兵的话，所有的以色列的这些士兵，他如何在作战？是你告诉我可以这样做。对，我今天这样做了，你今天告诉我我错了，错的是那些领导人。所以那些领导人他必须要辞职，静候司法调查
，他必须要对于他所讲的话，他下了决定，负完全的责任。我觉得责任是在这些高层的，而不能够把他推就给这些执行任务的这些士兵。这些士兵一直违反交战规则，但是这些士兵一直没有被惩罚，没有被约束。我觉得执行任务者他的责任是比较少的。授权指挥他们的任务是绝大多数，我觉得这个是要区别。安田文雄现在的问题是这样子，因为七成以上的日本人要他们辞职下台，解散国会，但是到目前为止，他们没有回应整个绝大部分的日本的老百姓。嗯，有十六的人对于安田文雄是很不能接受的，有只有十八的人认为不需改选。可是问题是，七成的日本的民众要他改选，要他解散国会，为什么？因为贪污腐败的情况太严重了。贪污腐败的情况在日本这么严重，老百姓明辨是非，要他下台。那台湾呢？台湾的贪污腐败，民进党这么严重，我们的民众必然没有要民进党下台。这个台湾的民众在这一点要弄清楚。嗯，好，郑老师。东欧，大家已经看到了俄乌战争，中东啊，哈伊战争。那现在东方这边，说真的，大家也很担心的哈。一般我们在台湾就是说，老共穷兵黩武，从来就没有搞清楚，真正惹事的，就跟前面那两场一样，都是美国人在后面操控嘛。所以刚刚提到说，北朝鲜跟南韩之间那个紧张，那是美国人也是故意去挑衅啊，把核潜这个核航母舰开往开往那边去啊。你金正恩当然要表示意见，没有办法当傻瓜被你这样欺负吗？另外不止这样，最近大家都看到菲律宾在黄岩礁跟中共之间很多的冲突啊，他们那个参谋总长啊，还假装成一般士兵，说要去提供人道救援，所以老公一看说好吧，就放行，一放行一进去的时候，赶快换军服，哦，穿上他的参谋总长服，然后被他们拍照，然后再出来那么炫耀。那当然是这样，会把老公惹火了，所以马上就宣布要在美军演。可这些后面当然就是美国，不止美国，美国在东亚最大最大代理人就是日本嘛。日本这个岸田呢、啊，说真的，我回想这段时间他就任以来，看到他都是在国外东奔西跑啊，欧洲游事他也去，哎，这个以色列也是，他也赶快跑去。美国的这个小弟做的真是非常的积极，哎，只是跑腿而已嘛，他要付出很多代价、哎。他出支出很多钱，刚刚前面提到说，明年七兆多的日元这个这个国防军事预算，今年二零二三是六点八，他明年是七点多，每年这样子这样弄。好，我们来看看政治浅见的事情。哦，黄曙光他竟然呢去接受了日经亚洲的访问，哎，真是妙了。他没有接受台湾媒体访问，现在是不是流行都要告洋状呢？我们看看，他说国造浅见比起美国的海狼级便宜。我们来看看他怎么讲哦。他说啊、呃，美国的维吉尼亚级的核潜舰每艘是七百三十六亿，海狼级的核潜舰是九百六十亿啊，我们就不是核潜舰，你在那边比半天哦，所以这是在干嘛？呢？好，总之啊，他就说啊，在野党可以哦监督政府的权利，但是政党利益不能超越国家利益。这句话我们完完整整送回给民进党哦，政党利益不可以超越国家的安全哦。那我们再来看看这个赵少康就讲说，哎，你黄树光去跟外媒告状啊，你干嘛呢？你何必呢？你直接哦就坦坦荡荡接受调查就好啦。不是每次哦好像出什么问题，那民进党这很流行哎，要么就是日经，要么就是什么金融时报，要。嘛就是《华尔街日报》都喜欢去接受外媒的专访，但是却不愿意接受国内的监督哦。那我们来看看，熟悉潜舰的军方人士讲说、哦，黄曙光以传统的潜舰跟核动力潜舰的造价相比，是误导外界嘛？对嘛？你刚刚自己都讲了核潜舰了嘛？那这个美国的海军现在已经不造这个传统的潜舰了，核潜舰的造价是相当的高，所以就在那边就是跟你这个张飞比岳飞嘛。那我们看看黄曙光在讲啊，现在这个海鲲潜。舰。建了破港测试当中。
那台船内部的人士也透露了，说这个浅见国造小组希望明年蔡英文在五二零卸任之前哦，能够完成原型舰海鲲号的海测港测，然后并且将全舰交给海军测评验收，就等于说，哎，这个功劳还是要做给蔡英文啦。这整段话的意思大概就是这样子哦。那再来，我们看看。对比一下哦，因为黄树光啊，很妙啊。他之前不是叫郭喜说不要再讲，能不能到此为止吗？啊，你自己又去接受专访，你不是很矛盾吗？你叫人家不要讲，啊，自己可以讲，啊，还去找外媒讲哦。那再来，我们看看这一位郭喜哦，最近哦又在讲一番话。他呢去这个宁关说说看的时候，指控赵少康过去在新党竞选时候私吞了三亿元的经费。那赵少康也是说要对郭喜提告这件事情，倒转。回去看，其实，在十二月二号的时候哦，那时候王建轩提到这个事情，事实查核中心就已经认定这是不实谣言哦。这个是政府，就等于说有点出资成立的这个事实查核中心已经背书了，这是不实谣言。那你郭喜还在恶意散布什么呢？到底这背后是有什么样的用意吗？有什么样的阴谋吗？有什么猫腻吗？是谁指使继续这样子抹黑这个赵少康呢？还是说很害怕赵少康、侯友谊这个后康配？会会选上吗？所以才要用这样子的一个抹黑乌贼战哦。那再来，我们看看这个赖清德真的有重视台湾人民的安全吗？他在接受谢金河专访的时候啊，他说。呃，我会把两千三百万人民的性命放在我的心上，我一定会保护他们的安全。我当总统，战争风险最低。然后呢，还讲说提及这个支持赖清德就代表战争。他说这是中国的大外宣，国民党跟民众党配合宣传哦，那想要得到选举的利益，那马上就被柯文哲给炮轰了。他讲说。你说你把这个两千三百万人民放在心上，那请问高端疫苗的时候啊，你身为副总统，你有没有讲话？没有啊，你也是跟着去打高端呐、啊。一开始其实你是要打联雅的，哎，蔡英文打高端，你后来也跟着打高端，不是吗？你是医生，你有没有讲话呢？不要现在啊，再来换一张脸哦，来告诉我们说哦，你爱国爱民。再来，我们看看国防部现在哦，告诉大家说哦，这个中国大陆的这个气球飘到台湾北部空域哦，两个小时。然后我们国军有严密的监控跟应处哦，呃，其实气球事情大家听听嘛，就是反正就是个气球。但是真正大家 care 的事情是，比方之前飞弹飞过台湾上空，你为什么不讲呢？我们还要从日本那边知道哦。你那时候告诉我们说，哎，大气层外啊，不算是我们的领空哦，所以呃不构成威胁，轻轻带过。所以我们台湾真的是被你们放在心上吗？我们的人民真的有被你们放在心上吗？那再来看看。看英国的《卫报》又跳出来讲，讲说哦，明年有超过四十国大选，台湾压力最大，恐怕会导致中美对抗的局势升级哦。因为如果呢立场倾向法理台独的民进党再胜选的话，恐怕会迫使中国采取更激进的武力统一的备案，届时台海冲突恐怕会不小心把美国跟盟友卷入，形成一场大规模多国参与的世界大战呢、哦。所以，那民进党之前也是告诉我们说，哎，不是战争风险最低吗？那结果嘞，被卫报吐槽是吗？那再来我们看看这个乌克兰的陆战队哦，也跑去找纽纽约时报告状啊，因为呢，原来他们的反攻跟泽伦斯基对外讲的不一样。泽伦斯基讲说，哦，我们陆战队哦，海军陆战队在右岸已经有设立据点，他们建立了多个堡垒，但是呢，实际参与过这一个渡河作战的乌克兰士兵跟海军陆战队，向纽时讲说，这一场攻势残酷而且无效，而且呢，数波乌克兰的军队在海岸边。还在水上就阵亡了，根本都还没有抵达对岸，所以这事实上是有非常大的差距，是不是？泽伦斯基要联手美国来骗盟友呢？我们看看美国的副防长讲说，啊，美军现在要联手细谷啊，成为击败中国的关键。结果厂商怎么讲？凭什么厂商吐槽哦？因为他讲说，军方一直说要更强大的制造业能力啊，但是他们就是不下订单。那我凭什么要花几千万、几亿美元来建厂，然后你什么都不生产呢？为什么我要先花这个钱出去呢？那美军现在已经是面临到一大问题，就是他们募兵遇到非常大的挑战，有三个军种都招不满，这是八十年来规模最小的原因就在什么呢？新时代对于军队的不信任。而且不熟悉，所以没有什么人愿意为美国当兵了嘛。我们先来问一下郑老师。我看到这个报道啊，实在是蛮困惑的哈、啊。希望因为这个主要都是《中国时报》。
报道出来，希望他们不要报道错误的。如果他报道是正确的，第一个就像主持人刚刚讲，你黄曙刚刚前面已经说不要讲了，不要讲了，怎么忽然间这个时候讲了？你不是违反自己原来的承诺吗？啊，第二个看起来说你是不得不讲，你觉得你受了委屈，那你就出口转内销。这个日经亚洲会这么积极主动去找你吗？我认为啊，稍微有点尝试说这个当然是安排的嘛，安排就是你有意啊，你主动，然后你透过这个海外的媒体，然后传传达进来。啊，如果是你有意的啊，那你就不要再讲别的了，说啊，为什么？我担心，等下如果分析这个内容。他明天出来否认说啊，那个都是日经亚洲在乱报啦，他报道错误，我的原意原文不是这样。那我们今天不是白评论了吗、嗯？但是就算是这样，我跟你讲，如果不是你去安排的，照说这么重要的事情，理论上他都会让你自己看过了。所以那个报道内容，应该你是黄曙光自己认可了。好，为什么先把这个程序讲了？就怕他事后，因为否否认我，就为我我对我来讲太离谱了。刚主持人都讲了。你怎么一个这么大一个上将，受了这么这么多的经验，连一个最基本的比喻都不会？你用那个核潜艇，美国的核潜艇有百九百九百六十几亿的七百几多亿美金的，然后你说你看我们这个海空号四百多亿，比那个九百多亿便宜太多了。啊，大家又说这个这个这个鸡鸡腿跟马腿怎么可以乱比呢？这不就是完全不相，不是同等的东西，你比起来，然后你要有说服力。不是这个，说真的，完全出乎我的意料之外。更何况，如果你讲都是财电级的，人家拿那个澳大利亚来比啊，台湾的这个四百四百三三三九十三，澳大利亚才三百二十六，还比你便宜将近一百六十七亿，这是美金呢。所以你这完全不通。那这种情况是你到底要说什么？他说我是海军，我是穿白色的。我一听我头都更痛了，是吧？那也意思说，海军因为都穿白衣服，历史上没有一个海军有过任何的贪腐，因为他们都穿白色，跟我今天一样。这逻辑通吗？第二个，第二个，就算你穿的白色，难道就不会贪吗？所以他用讲说，因为我是海军，我穿的是白色，意思说白色我是清白的。我说真的，不要讲说举证的那个事实，用前见的造价，跟说他用这种比喻都完全不通。那这这这让人家这个搞不清楚。更何况他讲这个内容，讲说哇，他们多厉害，希望能够杜绝中间商、前客、军火商，他们就直接啊跟原厂啊跟进行这个交交涉，避掉很多不必要过去的各种各样的诟病。可是事实不是这样啊，所以他发明一个叫做与军逼商，大家发现说你去逼的那个是军吗？你也成立了很多很多各种各样的顾问公司，这些顾问公司也很可疑啊，又分了很多子公司，那你这个中这个操作过程中。难道没有很多猫腻吗？所以我说，你不要再讲说明天出来否认说那个是报道错误，更不要讲说中国时报乱报。如果这些都没有乱报，你今天让我简直是对你的能力，你连这样一个辩驳能力都这么差，那你告诉我说你那个前件会造得多干净，一点说服力都没有。嗯，好，来问季老师，这个前件最大的问题就是所有东西都不透明，对，嗯、所有东西都不透明，然后呢还要抹黑去监督他的人。记不记得我们那个马文君被他抹黑？对，马文君是受到郭喜他们去找的那个、那个、那个、那个韩国人出来以后，那个韩国的那个那个顾问，后来跟郭喜他们闹翻以后，他把这些资料全部都他抖出来的，上千件的资料啊，人家是怎么样？人家是马文君是把转达给你你自己的原单位啊，你的资料已经泄密了，跟这里面太多问题啊。就这个过程中，好啊，你你说你穿白衣服的，好了哈，如何如何哈？问题你那个标怎么开的？你那个标怎么开的？嗯，你是你全部都是不公开的标，对对，你民进党的作风的话，我们看到了林志坚在新竹的作风，这就是他们党的风格啊，对不对？有党政才能拿到标案啊，你到底是想要建一个工程？让你的绿油油都有都可以分到好处呢，还是你真的想造一艘好的潜水艇？嗯，这个是我们最大的怀疑。而且全世界最最好笑的下水典礼，在干船屋里面下水，放在仓库里面下水，到底你为什么要办那个？你干嘛要办那个下水典礼啊？你居然要要有海测，你要有这个哈实际实际的这种港测，你那个你那个你那个下水的，你到底是为什么而办？到现在我们都搞不清楚，对。然后你这位郭喜参与里面的机要的人，在外面一天到晚说这个说那个说这个的
，是黄曙光，你当初为什么要找郭喜这个人呢、啊？对不对？你内部到底出了什么问题？美国修潜艇有出现黄曙光这种郭喜这种人吗？嗯，美国出修潜艇有说他那个潜艇的负责人跑去跟外国媒体去告状的吗？对不对？全世界没有啊！我们这一艘潜艇修成这样子，已经让我们真的已经哈、哦。下巴都掉到地上去了。国家的军备是不是这样子搞的？对我们希望真正很严肃，然后呢按程序，然后接受监督的这个过程是要完整的受到遵守啊。结果都没有。然后你看看这位郭喜先生上电视上怎么讲的？现在他又去咬赵少康，结果发觉根本就是就是造谣。一个有造谣没有的事情敢说成有的这种事，加入你的潜艇船队。你到底你们是在干什么？你今天黄曙章有出来做一个说明吗？对，都没有。然后呢，就跟人家讲他是穿白衣服的，这个是这可以解释什么吗？我觉得真的是，真的是让全世界哈都啊，真的是哈，眼珠子都掉出来了。嗯，好，请教赖老师。穿白衣服的，所以才有这个拉法叶舰的重大弊案嘛。而且呢，还造成啊这个五货市海军的五货市。的一位主管啊，枉死在海上。那他的录音带神秘的失踪，牵涉到法国有多少个贪官污吏，那么死于非命，死在浴室里面的，跳楼自杀的，然后啊各方面的死亡都发生了，悬案一堆，弊案一堆，被抓的、被逮捕的、被送到监牢的一堆。嗯，这就是。我们海军的最大的丑闻，那因此你穿白色衣服，越白就越丑，就越脏，就越见不得人啊！坦白说，这真的是一个人类间最大的丑闻，而且是国际间最大的丑闻。好，这是第一个。第二个呢，找日经亚洲来去诉苦，但是刚好讲的让自己就更加的丢脸。第一个。呈现出一个台湾的，我我就越来越感觉到，解放军他们要攻打台湾的话，如果武力要攻打台湾的话，对于他们来讲，简直已经越来越觉得轻而易举了。先有一个余北辰这样的一个啊将军的这种水平，啊，这个东汉西汉是两个不同的国家，啊，然后南宋北宋这两个不同的国家，啊。然后这个，呃，防空的啊，这个，呃，是两百百分之两百一十的这个有效率啊，这个这样的一个水平的陆军的将领，现在再来一个海军的上将，而且还是负责造舰的、造潜舰的，对于潜舰的比喻是不伦不类。一个是战略级的核潜舰，啊，因为海狼是战略级的核潜舰，是核动力的。是冷战结束之后，当时最先进的潜舰，它跟海空号是完全不同量级的，啊，这个是完全不同的潜舰。然后海空号如果碰到啊这个海狼号的话，简直是脸都抬不上来的，因为一个如此陈旧的，然后啊新造的，但是是旧的一个核潜呃一个柴油动力的潜舰，然后它还可以拿来做对比。这个让我们感觉到说，一个可以潜下六百米深，一个只能潜三百多米深，然后一个是一百多米长，一个七十多米长，然后一个是采用柴那个核动力，一个是采用传统的柴油动力，潜下一个多月以后就要浮上来，然后一个可以在水底下啊的动力永远存在的，我觉得这简直是一个丢，不过也是让。解放军可以知道说，哦，原来台湾的海军上将的水平就这样。那你可以理解我们的各个军官的那些水平，真的是丢脸啊！不要这样丢吧。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。我真的担心。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马、嗯、上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国务院是郑春奇，大家好；国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好。
好，你知道吗？现在台湾哦，在北台湾多了一个景点啊，是哪里呢？哦 ，Google 上面有显示啊，是赖清德的老家，<笑>他现在已经变成了叫做万里的赖皮寮哦。然后人家还这样子夸号说叫做赖着不拆，这<笑>现在大家已经变打卡景点了。所以前阵子大家在万喜啊，说什么啊，我们的这个橡皮岩断了，专家讲说，哎、欸，本来要千年才会塌，结果提早塌了啊。女王头恐怕是下一个，但是现在下面。没有关系，因为少了橡皮岩，现在还有一个赖皮料。可是呢，因为人家这样子改成赖皮料啊，有人不开心。所以马上立刻就被秒下哦，就是被青绿的网友检举下架，然后呢，反绿的网友立刻就说没关系，我们再改一个名字啊，叫做赖功德祠堂哦，还说这个矿友之家、矿工之家啊，那这个地点就在赖皮寮小公园的对面，大家就开始在那边好像网路斗法那种感觉，所以足以见得很多人真的是非常看不惯你赖清德，你明明老家违建，你在那边赖着不拆。什么呢？然后呢？我们上一段孩子听到有来宾在那边讲说，呃、啊，单亲很可怜呐、啊，然后什么什么的，就是，就是会有这种让大家听不下去的言论了。好，我们再来看看，就是 Google 评论区哦，也有这个网友在留言，就说，哎呦，说谎说到鼻子掉到海里，也是鼻子超长的，那甚至已经变成了一个宗教圣地赖皮寮了。你看这个。科皮哦，还在讲说，哎、欸，我国观光多了一个新景点呢、啊。你看，真的很多人呢、啊，这个还去 P 图哦、啊，就说，哦啊，已经有很多的游览车过去啊。但是他说这是 AI 生成哦，这个不是不是那个真实的这个照片，但是已经反映出来大家的一些不满。哎、欸，为什么你赖清德就是可以不拆这个违建呢？那你看看哦，他在昨天呐、啊、还接受专访的时候讲说，哎，过去被政府遗忘，却反被指特权，这是难以承受之重哦。他说，过去被政府遗忘的这一群人啊，反而变成是特权呐、啊。他的态度就是坦然面对，依法该怎么办就怎么办。那好啦，那就拆啊！这个依法不就是自己拆吗？那所以哦，你看看现在有一些那种网络上的粉砖就在讲，哎，南铁啊，这个你拆人家的时候啊，强拆不手软，哎，非常的这个说一不二啊。然后这个强重的赖清德该拆就拆，拆别人毫不心慈手软。那自己老家的时候呢，哎呀，倒在地上。这个哭哭哦，绿营还要喊加油加油，这就是这个绿能你不能的标准。那所以我们看到这个赵少康还模仿阿扁来酸这个赖清德，我们来听听。我、哦、阿扁啊、哦，当选以后哦，以前的违建都不拆啊、哦，因为我跟他同一天进台北市议会，每天朝夕相处啊、哦，为什么赖清德就不拆呢？他就不要拆啊，还哭。哭什么呢？我就不懂啊！为国为民哭，到底为什么不哭？违建哭，这像个总统样子吗？对，所以赖哭哭啊，那一直为着违建一直哭，他哭半天还是不肯拆。那所以现在啊，更让大家觉得诟病的事情，还不光是违建，还不光是不缴税，现在竟然还有新进展哦，让大家就是大开眼界。怎么回事呢？原来他老家啊，还有宪兵二十四小时站岗，就是已经是一个违建了。我们花纳税钱，然后我们要缴税，然后他都不用缴。现在我们的纳税钱还要让他派这个宪兵去到那。那边站岗哦，人家想说这是怎么回事啊？因为有媒体踢爆，就说这宪兵哦，二十四小时在老家站岗。据中天新闻记者实地到场采访，然后呢，除了被宪兵关心之外哦，在违建旁边还有看似有一间神秘的小屋，疑似是宪兵队的办公室，同时还目击到有远景，还要到场巡逻签到哦，所以让大家更气啦！你不缴税已经很扯了，现在我们还要拿钱帮你雇你这个违建老家哦，那这。到底是为什么要派宪兵呢？这今天是有什么样重要的需要国家保护的人在里面吗？里面不是没有没有你人这个家人住在里面吗？所以你父亲父母亲现在不在嘛？那儿子孙子也在美国，那到底这个万里老家这个空屋需要宪兵？守在这边做什么？还不止如此，还有 PTT 网友说 ，Google Map 上面还发现身穿特勤衣服的人在这边扫地。吼、哦，这样子违建，我们还有特勤要去打扫呢。他特勤的薪水也是我们全民纳税钱呢，所以你看看又有这个粉砖在画、啊，就是说一般哦，这个过去宪兵战哨是这个样子，现在的宪兵战哨是在万里老家违建，滥用国家资源，二十四小时战哨，所以就讽刺啊，选一个跟你一样宝贝的孙哦，这个不止可以有违建，还可以有公权力保护违建啊。
，这真的是厉害了，这真的是大开大家眼界哦。所以，我们看看现在这个赖办到底怎么回应。赖清德进总说，尊重国家单位啊，他说有关维安的事务安排，一切是依照特种勤务的相关规范，尊重国安单位的一些专业办理。所以，万里老家、老宅家户周边啊，这个。扫，呃、欸，洒扫清洁这些事物，长久以来都是由赖清德亲友啊委托有人打理哦，未曾由这个国安特勤呢来协助。那他们这个还回应 TVBS 啊，我们也去问他说，哎、欸，这个国安局回应照片说，这个是先遣同仁，呃，针对周边的环境实施安全检查，然后协助工人移除清洁工具，而不是在做清理工作。只不过随着照片抛网，又让这个赖清德老。加争议再加一，还不止如此哦。今天陈娇华还开了一个记者会，就说连美国爸爸也有违建啊，这怎么回事哦？他说新竹的国有地违建哦，竟然遭到这个行政院挡拆。因为在五峰乡这边有一处国有地啊，这是原住民的保留地。哎，你民进党不是最最那个吗？最重视原住民的吗？那现在、啊、遭人违法占用，还盖了违建在人家原住民的保留地上面哦。然后甚至呢，新竹县府勒令停工的公告，还不甩。然后现在呢，还持续在赶工，完成了三栋违建哦。号称呢是要给谁？给乐山雷达站的美商雷神公司的员工住宿使用。哎，连美国人都可以来用我们的一些原住民的保留地哦。那原本呢是十一月二十二号要强制拆除这个违建呢，但是呢，经传这个行政院的高层致电新竹县长，声称涉及国防，要求缓拆。那究竟是真与国防有关，还是行为人与高层交好，神通广大呢？那我们看陈嘉华讲。他接到了这个张景森政委的电话，说明行政院党差跟他有关，要请张景森你就出来说明清楚，到底是政院哪个高层叫得动你去瞧违建呢？哦，我们台湾这怎么那么多违建，那么多特权的违建？我们来问一下郑老师。赖清德说真的，先不管他那个老家是不是违建，先不管法律的部分，那就算我想很多律的可能会支持他，同情他是说，哎呀。老家嘛，谁没有老家？对老家那种情感，再怎么都是舍不得。只要不太过分，而且他过去那么穷，可是这几天有人就拍到他家后面，因为通常都看到前面了、啊，或者发现到后面去的时候，完全是另一番光景。那个空间之大，整理的是好，完全不是想象中哦，这个贫穷人家怎么样怎么样一个，大家就是呃一个蜗居而已嘛，就发现那不得了了。那一片那个后花园，然后整个整理，那这这大家就整个那个意意向都破灭了嘛，要同情都很困难嘛。我想今天很多绿的很多中下阶层的可能说，哎呀，阿妈要盖温啊，两个古厝掉。可是你想想看，他如果还是维持他刚出生那几十年前那个样子，或者稍微修修整一下，大家觉得从情理上说得过去，法律不管了、啊。现在有人说这个真相铺出来的时候，连情理都很难说得过去。这么一大一片地方，然后你在那边哭，对，那这个就没有道理嘛。你这边哭还是用诉诸过去，结果现况跟过去完全不相符合，那就证明说你赖清德明明知道已经不是这样，你还是用你过去来博取人家的同情，变成人家说啊对付你，好像对付一个对于弱势者不支持，对你不矿工的这个家庭好像啊不啊根本一点同情都没有，就不是这样是吧？不要讲说你现在有没有住在那里，我相信。你现在一定是住得更好，而且看起来刚刚讲你家人也不是住在那里，偶尔回去，你说练就啊，看一下老家可以理解，好，要发现他不是这样，一个空着的竟然弄得那么好，这太奇怪了，不合常理。你什么都要，好，那你说偶尔回去，那你我就要问他第二个问题，那我们国家安全单位要花这么多的精神，这么多人力。那看看起来好像一副一规定，可是又讲得很抽象，到底依哪一条规定啊？我不晓得。如果说今天一个国家候选人或者一个国家，他买了五五间房子，对，那你是怎么样？都跟他有关，五间，你每一个都要弄。比如他生了四个儿子，一人一间，那、啊、那你说跟他的亲属有关，你每一间都要派特勤单位，这么样的照高规格的去维护，说得通吗？你当然要以现在赖清德主要居住的地方啊，他如果偶尔回去，那就临时任务嘛。或者平常啊，适当的这这个固定巡逻，看一下，这都合理。可是你现在变得好像是常住有卫兵在那里，那这这个是什么意思呢？啊
那问题是，这个国安国安单位回答的是很抽象的。我认为这个不是每一个人都有这样的待遇。如果都有，那我也觉得是太过分。而、啊、如果不是，那因为碰到戴敬德，怎么会这样呢？哎，那比较有趣的是。不管是不是违建，或者说这次受到这么一个特殊的，哎，大家发现那边有卫兵，还去帮他打扫这种，耐心的做一个态度啊，我们遵守法令啊，尊重国安单位，那、啊、是什么意思？那我就要问呐、啊，如果你都依法，为什么同样的情况，别人没有你这种待遇，法律好像到你这边就失效，或者转弯，或者是变形？那你意思说依法好像责任都不在你？责任都在那个应该执法的单位，包括现在哇这么多的特勤去照顾你那个老家，你也说尊重国安单位，那国安单位是怎么样？自己喜欢喜欢去巴结你、讨好你，你完全不知道，你也没有这个意思。你尊重是什么意思？你明明知道嘛。如果你觉得不妥当，那你就跟他讲说不必要嘛。如果这个东西是超过是特权，那你更不应该拘之不疑啊。所以他那个态度。其实很厉害啦，一推说我就依法办理啊，尊重法律，我就尊重国安单位，一推四六五，所以这个时候国安单位你们这些是不是有点猪八戒？这个照镜子里外不是人，你是怎么一回事情？你们要这样吞下去吗？我再问一遍，如果同样情况，为什么法律今天比如在老老老老师身上的时候就执行下去了，不会转弯了，它不会变形，到你这边就失效，那这个事情你可以说你没有用特权。还是怎么样？人家看到你的特权光芒，自动就挨一击。我是不相信，老百姓是不可能接受你这样的一个说辞的。嗯，所以国安单位是不是也要去磕妈妈那个晾衣服的那个顶楼啊？帮忙打扫打扫，这样才公平嘛？<笑>来问一下谢老师。所以啊，这个我就知道为什么民进党啊不要廉耻啊啊，廉、哦、是什么？廉<笑>是不要偷窃公家的资源。嗯，耻是什么呢？耻是哈、啊、违法哈、啊。就要悔改，违法就要怎么样？就要自己哈，要承认。你现在看到这个就不知廉耻啊！你这个你这个没有人住的主处，又不是你现在住的，我不晓得这是什么叫专业跟跟法令规定。你主处那你有五栋房子都要宪兵去占吗？开玩笑，宪兵是捍卫国家的、啊。嗯，你又不住在那里，空屋子一个。然后还要宪兵派人在那边搞一个办公室，每天在那边给你看那个房子，然后呢还要帮你打扫附近的环境。这些宪兵薪水是你是你赖清德发的吗？对不对？你发钱也请不到啊，这些是拿人民的血汗钱啊。对，这个就是这么，这就是偷窃国家的资源嘛，对不对？然后你不缴税，然后这个刚刚那个刚刚提到说他那个房子表面看起来好像是好，真正好像是怎么样？不怎么样，结果呢？最近网上在传，你去看它侧面多长一间呐、啊？你侧面看不到的，后面都是加盖出来的。然后后面那个门看起来像豪宅的，嗯，那个门都是非常现代的。然后旁边那些公园，我想请问一下，是谁帮他修的？是赖清德拿钱修的吗？对，如果赖清德拿钱修的话，那个地是他的吗？他可以随便到公家地去随便修东西吗？所以这里面就是一个不知廉耻的一个做法嘛，所以我现在知道为什么说，民进党不要廉耻，对不对？高中高中生的课课纲就把你廉耻就给你删了，然后他们的立法院院长还出来说，廉耻是君主这时代，意思就民主就不要廉耻啊，所以就是如此啊，这个简直是莫名其妙到极点。你今天你住在仁爱路那个副总统官邸，已经动员多少国家的公堂了？在里面多少人保护你？出门还要人家怎么样？出门还要控制交通？我们常常在街上碰到，哇，一看又是赖清德的车，噼里啪啦一大串，所有的红绿灯大家都等他一个人过。这个国家给你好，国国安单位专业给你这个东西好了，我就不相信国安单位会给你一个家里没有人住的一个旧房子，还要派派派这个派这个什么？他要派派宪兵在那边给你站岗、嗯，然后请问一下，那个公园是谁帮你修的？你到底你后面的真建？今天黄国昌讲了、啊，后面就是真建的违建啊，这个就是违法、啊。你真建文件你也你也没有得到许可，然后最可恶的是，你明明知道你没有缴税，说人家没有通知你，嗯，这样子是一个受过教育的，要从事公职这么久的人可以这样说的吗？你今天门口在你去动物园看门口没有人收票，那个那位先生收票去上厕所，你就堂而皇之走进去了
你说哎，他没有跟我收票，所以我不要缴票。一般人不知道可以，你是做公务员呐、啊，你要从严且从严从严的来要求自己啊，你就赖吧，你就赖吧，你这个真的就变赖皮了，大家就看你，你这样子的贪污，你这样子的不知廉耻，你这样的人还要出来做国家的领导人吗？对不对？嗯，你还没有当上皇帝，你就已经比皇帝还会享受特权了。你就比这比皇帝还会怎么样？咔大家的油了，我就请你把钱退出来。谁让我们的宪兵去给你那个烂房子站站岗的？主储，你要煽动主储，是不是要三个三队宪兵都要去干嘛？谁来防卫国家？嗯，真的是我，我觉得这些人还好意思出来哭呢。嗯，我想该哭的是我们老百姓，居然有这样恶劣的政治人物。嗯，好，来老师。我刚刚看到姚立明有回答哈，就是说为什么要派宪兵特勤人员到那个地方？他说，因为那是赖清德啊，总统候选人啊，以及现在的副总统他所住的地方，所以要派特勤人员。呃，那我们就请赖清德证明给我们看，他什么时候又回去住了？这第一个。第二个呢，他到底有几个住处啊？然后呢，你是同一组维安人员一直移动的，就是说你今天晚上。要住在这个万里，然后你就把你的维安人员、跟特勤人员、跟警、跟宪兵都移到那个地方去。然后你明天要住在哪一个地方？是不是又把同一组人就移动到另外一个地方去？还是你有好几个住处，你就分别的去住你想住的地方？哇，你这样也太、太、太、太君主了吧？我记得过去啊，这个呃，民进党很喜欢说啊，这个。呃，老蒋就是蒋介石啊。老蒋的时候，他有好几个住处，每个住处都要派维安人员，太浪费了。哎，你现在不妨多让喽。你到底有几个住处，你要这样住？我觉得这个部分里面还是要跟大家讲清楚。姚立明，你是总干事还是主委，我也不晓得了哈。反正你颜色都有，什么颜色都有啊。这个五色旗你全部都沾了。你现在告诉我们，到底赖清德每一天住在哪里？啊，你要告诉我们喽。你不要糊弄过去，忽悠过去，这第一个。第二个就是，如果说这是你耐心的，你要怀念你小时候苦的日子。可是这个房子是已经是被改建了、违建了，而且呢是扩建了，还有再加上美化了，不是你过去很小很小时候的那样的一个简陋的房子。我们如果有时候要看一些领导人他的故居的话，是要看他原始的那个样子。而不是它已经被啊美化了、扩建了、不断的修建、不断的违建，然后改建，然后说：“哎呦，我这是我怀念我小时候。”不是，因为那已经不是你小时候住的房子，那已经是违建、违建再违建，还扩建、扩建再扩建了，那不是你小时候住的房子了。我觉得这个部分里面你不对吧？你这个已经跟以前是完全不一样了吧？所以我觉得你引起大家跑去打卡，看到你原来你住在豪宅，嗯。也不太好吧？你的人设崩了，你一直装的你很穷很苦，但是事实上，当大家看到的是豪宅、好大的院子、好美化的公园，而且还有一堆的特权，这些宪兵、警察，还有国安局的特勤人员，关键特勤人员特别贵啊，啊，因为他们的薪水特别高啊，他来帮你做环境的维修维护，不太对吧？你的人设崩了。嗯不要再拗下去了。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。